Mm. Mamma mia, è venuto! Yeah, guarda che roba, yeah. guarda che spettacolo, yeah. sembra palermitano proprio, nato a Palermo. E questo ragazzi è il piatto che si può fare insieme ai bambini, per i bambini e per i grandi. Oggi ragazzi faremo insieme le panelle, quanto sono buone, quanto ci vuole poco, soprattutto dei soldi per farle. È un piatto meraviglioso. Ingredienti, acqua, farina di ceci, ma quella buona per le panelle, eh? prezzemolo e limone se lo gradite. La prima cosa è versare l'acqua, quindi abbiamo bisogno di un litro e mezzo di acqua a temperatura ambiente. Mettiamo la farina qui dentro, a un setaccio, dobbiamo versarla tutti perché è mezzo chilo e questa è la quantità che ci occorre. Fuoco spento, partiamo da freddo, girate intanto, così. E vedete, si sono formati un po' di grumi, io faccio così. Li rompo proprio con le dita. Ve lo ripeto ancora, tutto questo a fuoco spento. Adesso accendo. Quindi abbiamo questi 45 minuti di amore, di vero amore. Vedete la densità? È molto liquida. Adesso piano piano questa qui che fa? Evapora un po' di acqua e si comincia a formare la nostra polentina di ceci. Attenzione, piano piano sta diventando più dura, più, più solida, no? Si sta piano 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 cuocendo. Guardate, vedete la densità come sta cambiando? Io spengo adesso perché deve essere, dobbiamo avere la possibilità di spalmarla, di stenderla, quindi non può essere tanto dura, no? Qua ci i muscoli che fa sta roba, eh? Un po' d'olio lungo i piatti. Ho anche questa bella teglia d'alluminio che è lo stesso cospargo bene di olio. Una volta cotto mettiamo dentro al composto delle panelle il prezzemolo. Incorporate bene il prezzemolo, ci mettiamo anche un po' di sale, eccolo qua, qui. e poi incominciamo a mettere il composto dentro i piattini, sui piattini, eccolo qua, perfetto, eccolo qui. Perfetto. Usiamo anche questa teglietta, così lo facciamo anche più grande, la facciamo. Allora, normalmente loro dicono 5 mm di spessore. Amici miei siciliani, io non mi accontento di aver fatto soltanto le panelle senza accompagnare, metterci qualcosa di mio. E questa è la mia aggiunta, ricotta e alici sott'olio. Guardate che è una crema, rotte con le mani, così. Assaggiamo. Una puntata, questi due spaghetti, lo sai che è? Sono passati 24 ore e questo è l'impasto delle panelle. Vedete come si, come si stacca bene l'impasto? Allora, Dovete cuocerlo bene, dovete far passare 45 minuti scritti sulla confezione di, di farina, di ceci per panelle, 163, 167, andiamo a 170, perfetto. Tagliate a metà, vai di qua, ah, e vai, piano piano. Quindi fate sempre molta attenzione, si possono pure rompere, e questo può capitare, anche le migliori famiglie. Eccole qua, ah, si deve fare bella crosticina, guardate come si gonfia, guardate. Oh, mamma mia, che soddisfazione mi stanno da ste panelle. Vedete come le scolo? Sulla gratella, guardate, sulla gratella, perché così non si bagnano qua la cartaccia, si umidiscono, invece così rimangono sempre belle croccanti, guarda. Un pezzico di sale, yeah, guarda qua. Poi, volete il limone? Metteteci il limone. Ma assaggiamo quella classica, solo col sale sopra. Ah, allora, assaggiare. Così, una alla volta. Guardate che nuvolette, guardate che nuvolette, vi ha da a me, guarda, guarda che spettacolo, yeah. si sono gonfiate, guardate, yeah. guarda che spettacolo, guardate i cuscinetti, a montagnola proprio, così, vai, vai, yeah. così. Ecco qua la ricotta, un po' di scorzetta, vai, yeah, beccate questa. Oh, semplice, buono e con due spicci, che volete più? Mi raccomando, leccate, commentate, iscrivetevi, un bacio a tutti quanti. Lumus. Humus e basta. Humus che, viene, che noi lo chiamiamo sbagliato, in modo sbagliato humus di ceci. Ma si, dice, ma si chiama soltanto humus. Partiamo subito con gli ingredienti. Abbiamo i ceci secchi, il limone, il prezzemolo, poi abbiamo la pasta di sesamo, il burro di sesamo lo chiamo, la taina, e che ce l'ho di varie tipologie, di varie provenienze. Poi ho la paprika dolce, ho il comino in polvere, ho l'olio extravergine d'oliva, ho varie tipologie di aglio e poi il peperoncino. Quindi ci sono pochi ingredienti realmente e tutto dipende dalla qualità dei ceci. Dentro in ammollo dopo 12 ore guardate il volume raddoppia e poi li cuocete senza niente, senza sale, senza nessun aroma in acqua per circa un'ora, un'ora e mezza. E questo è il risultato, guardate, è facile, 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 tiè, guarda, tiè. 
il limone. Allora quindi ricaviamo un bel succo di limone e il succo di limone è fatto. Il prezzemolo facilmente lo trovate, ce l'avete a casa. La cosa che, che vi consiglio è quello di tritarlo a mano e poi dopo di aggiungerlo nell'humus o sopra o all'interno addirittura de, dell'humus. Quindi tagliamo la parte di tutte quanto de, delle foglie e poi lo tritate bene bene a coltello. L'aglio lo schiacciamo bene bene, lo rendete proprio una cremetta, quindi lavoratelo bene bene così. Questi sono 400 grammi di ceci da secchi, ammollati sono diventati tutti questi. Allora, il frullatore che uso, questo è, è, è paragonabile a un frullatore a bicchiere. Il segreto per fare un buon humus, a parer mio, è quello di giocare con l'acqua. Se non avete abbastanza acqua, usate un'acqua minerale liscia. Quindi chiudo e incomincio a frullare senza niente, soltanto i ceci con la loro acqua. Vedete, sta andando a velocità proprio ridotta questo. Vedete, ci sta qualche pezzetto perché i pezzetti sono dati dal fatto che è poco liquido. Quindi dobbiamo aiutarlo. Adesso metto la velocità. Ma qualcuno dirà, ma addirittura tu pasta di sesamo? No, per farvi capire che ci sono pasta di sesamo e pasta di sesamo, non tutte sono uguali. Queste sono, da quelle che ho provato io, tra le migliori. Nel senso, una proviene dalla, dal Libano e invece questa qui, bianca, proviene dall'Egitto. Poi c'è anche quella greca, c'è eh, quella greca, c'è di tutte le tipologie. Vieni qua, guarda qua, guarda che bella, che consistenza, liscia, bellissima. Perché si è pure montata con l'acqua, capito? Poi, metto, a me piace abbondante un cucchiaio quindi sulla metà di quei ceci che ho cotto quindi sui 200 grammi di ceci secchi cotto io metto un cucchiaio poi un po di succo di limone guardate così vai ci vuole l'aglio mamma mia che bello vado non metto ancora sale perché non metto il sale perché lo senti perché la, la taina è salata quindi state attenti dovete fare una cosa che sembra una stupidaggine ma deve essere fatta bene e guardate il colore come cambia, è diventato più chiaro, guardate. Ma qui ragazzi, non dovete essere timidi, assaggiate, non vi state a vergognare. Manca tutto, manca il sale e manca il sale, e ancora la tacina manca. Quindi un altro bel cucchiaio, ok, l'aglio si sente e mezzo, un cucchiaio e mezzo. Adesso il sale, ma andiamo giù col sale, eh. non può essere tutto subito perfetto, piano piano arrivate a quello che volete. L'importante è che fate piccoli passi. Ah. Io mo adesso lo verso al centro del piatto. Vedete come scende? Poi le consistenze ce ne sono di mille tipologie. Eh? Essendo una ricetta che sta che, la, che diciamo che un po' abbraccia, unisce tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. L'olio di extravergineria ci sta. Allora io l'ho mangiato in questa maniera, che loro fanno così. Fanno dei segnetti dove dentro si, si, si fermano sia l'olio che le spezie. Un po' di paprika, loro la servono con un po' di paprika. Questo è cumino, un po' di cumino in polvere. Prezzemolo, lo mettiamo al centro. Ok, così in questa maniera, oppure in quest'altra, un po' ovunque, così. Poi olio, bella, abbondante. Poi peperoncino a chi piace, bello, guarda che bello. Volete rifare l'humus? Lo volete fare fatto bene come ho fatto io? Beh, tre ingredienti devono essere speciali e buoni. E allora poi godete, perché a noi ci piace godere. A nostra, ragazzi. Oh, commentate, ditemi la vostra. Mmm. Mm. Oggi faremo un bel ravioli ripieno di pesce con una salsetta di ceci, va bene Mario? Così mangiamo sia il pesce che i legumi. Concentrato di pomodoro, la farina 00, tre uova, un po' di semola di grano duro, aglio, ricotta, pistacchi, ceci e delle olive da mettere all'interno della farcia. Questo è un pesce serra, può essere qualsiasi cosa, un merluzzetto, un, un coccio, una gallinella di mare, un rombo, qualsiasi cosa. È rotto adesso ma tu che fai? Questo mi devi aiutare a levare le spinette adesso, vedi? 
tagliamo una parte, non l'ho squamato e direttamente devo levare la pelle perché devo, metter, devo mettere soltanto la polpa all'interno dei ravioli ed ecco qui la pelle bella pulita e questa non ci serve. Io levo un po' questa parte sanguinolenta, vedete? Ecco qua. E le spine stanno in, qui, qui dentro stanno e io le tolgo con una botta sola. Poi levo questa parte qui della pancia, taglio a pezzettini il pesce, la polpa. Adesso facciamo la farcia dei ravioli per prima cosa, quindi mettiamo lo spicchio d'aglio, olio. Nel frattempo, durante la notte, avrete ammollato i ceci. Li mettete in ammollo per 12 ore durante la notte, poi dopo averli ammollati, che sono diventati il doppio, il triplo della grandezza perché hanno assorbito l'acqua, li cuocete con uno spicchio d'aglio e rosmarino, come ho fatto io. E si cuociono con circa un'oretta, facciamo la pasta. Quindi metto su un bel recipiente grande 300 grammi di farina. Così, vado, un altro. Ho fatto dimenticare di mettere dentro il concentrato di pomodoro. Ma adesso lo facciamo, ci proviamo a vedere se diventa rosso. Il concentrato mi serve per fare il colore, vediamo un po' se ci riusciamo, perché io volevo frullarlo dentro la farina, così era più uniforme il colore. Ci mettiamo un pizzico di sale. Adesso guarda che facciamo, Mariuccio. Piano piano, vediamo un po'. Dai, sì, sì, si sta diventando, dai, si sta colorando. Non è rosso, 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 ma volevamo noi. Però ci stiamo, dai. Adesso qui ci metto un po' di pellicola. Eccola qua. La facciamo un po' riposare, levo l'aglio, metto il, i pezzetti di pesce, poi ci mettiamo due olivette taggiasche, così si insaporisce bene. Un pizzico di sale, deve essere cotto, ma non eccessivamente. Ci aggiungiamo poca, poca ricotta. Ci sta benissimo. Perfetto, ci siamo, perché la faccia deve essere morbidissima all'interno del ravioli. Intanto che riposa la pasta, metto a frullare i ceci. Metto dentro al bicchiere del frullatore i ceci, eccoli qua. Metto un goccino d'acqua di cottura. Non ci sono granelli, è molto sottile, non, ci, non sentirete niente. Adesso tiriamo la pasta, fatela più sottile possibile. Metto semola rimacinata, infarinate bene tutto così la pasta non si appiccica, col dito accompagnate la forma concava dello stampino, poi farcia, ok così, poi sovrapponete l'altra sfoglia, pigiate così dovete vedere bene che fuoriesce il taglio dei ravioli, vedete guardate così, uno due tre Sabato io voglio tutti quanti a fare i ravioli, voglio le foto, eh. mettete, mettete le foto, taggatemi così ve le riposto. Eh. Diamo una macinata grossolana ai pistacchi, così diamo un po' di verde. La crema di ceci, un velo deve essere, si allarga tutta quanta la crema, vedi così? I ravioli sono pronti. La prossima volta un po' più di concentrato di pomodoro, eh. così facciamo un po' più rossi. E poi li andate a mettere a posizionare, così. Poi i pistacchi, così, poi il filo d'olio e questo ragazzi è il piatto che si può fare insieme ai bambini, per i bambini e per i grandi. Con poco, guarda che abbiamo fatto, con ceci, un pezzetto di pesce, un po' di ricotta abbiamo fatto un bellissimo piatto.